ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என் பேர் யுவன் சங்கர் இது நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ஸ் தமிழ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ நம்ம சூரியன் வந்து அழியும் அதாவது எப்போ நம்ம வென் வில் சன் எண்ட் எப்போ நம்ம சூரியனோட முடிவு சூரிய எப்போ நம்ம சூரியனுக்கு ஒரு முடிவு வரும் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் கீழே நீங்கள் என்ன வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே ரெட் பட்டனில் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம சேனல்லேருந்து உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் அதாவது சன் அப்படின்னா என்னது ஸோ சூரியன் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளேஸை வந்து சன்னு தான் நிரப்பியிருக்கு ஏன்னா நம்ம சூரியன் தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியை விட பதிமூணாயிரம் மடங்கு பெருசு ஸோ நம்ம பூமியோட நம்ம சன்னை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ச பூமி வந்து ஒரு புள்ளி மாதிரி தான் அவ்வளோ பெருசு நம்ம சூரியன் ஸோ நம்ம சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அழியும் அதோட முடிவு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அஞ்சு கோடி வருஷம் இன்னும் ஐநூறு கோடி வருஷம் கழித்து தான் சாரி சரி இன்னும் ஐநூறு கோடி வருஷம் கழித்து தான் நம்ம சன்னு வந்து அழியும் ஸோ இன்னும் ஐநூறு கோடி வருஷம் வருஷங்கள் இருக்குது சன்னோட முடிவு வரத்துக்கு ஸோ இது எப்படி நம்ப இருது அப்படின்னு கேட்பீங்க நாசாவே இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அழியும் அது சாத்தியம்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகி சன்னு ஃபார்மை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் இயர்ஸ் ஆகுது அதாவது சன்னு சாரி சன்னு ஃபார்மை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர் இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம சூரியன் உருவாகி சுமார் நானூற்றி ஐம்பது கோடி வருஷங்கள் ஆகுது ஸோ இப்போ இன்னும் நம்மளோட சூரியனோட ஆயுள் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஐநூறு கோடி வருஷம்தான் ஸோ இந்த ஐநூறு கோடி வருஷம் கழித்து சூரியன் நம்ம சன்னு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உப்போம் சன்னோட சைஸ் வந்து அதிகமாகும் உப்பிட்டே இருக்கும் அந்த சைஸ் பெருசாக ஆக நம்ம சன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் ஜெயண்ட்டாக மாறிடும் அதோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆயுள் காலம் முடிக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஜெயண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெட் ஜெயண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஜூபிட்டர் ஆர்பிட் வரைக்கும் வரும் அவ்வளோ பெருசு அவ்வளோ பெரிய சைஸ்க்கு மாறிடும் நம்ம சன்னு ஜூபிட்டரோட ஆர்பிட் வரைக்கும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஜெயண்ட் முடிஞ்ச ரெட் ஜெயண்ட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சுருங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி சுருங்கி ஒயிட் டுவார்ஃப் அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்து நம்ம சன்னு வந்து அடையும் ஸோ அது எப்போ அடையும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு கோடி வருஷத்தில் அது ஒயிட் டுவார்ஃபாக வந்துடும் ஒயிட் டுவார்ஃப் சுருங்கி சுருங்கி நம்ம ஏர்த் சைஸ்க்கே வந்துடும் நம்ம சன்னு ஸோ ஏர்த் சைஸ்க்கே வந்த உடனே ஒயிட் டுவார்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் டுவார்ஃப் ஸ்டேஜ் எப்படி அடையும் ஸோ அப்போது நம்ம சூரியன் ரொம்ப குளிராக இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் எந்த வித ஹைட்ரோஜன் ஈலியம் ஃபியூஷன் நடக்காது அது ஒரு அது ஒரு சுருங்கி அப்படியே இருந்துடும் எந்த ஒரு ஹைட்ரோஜன் ஈலியம் ஃபியூஷன் இருக்காது சாதாரண ஒரு இறந்து போன நட்சத்திரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக உண்மை தான் நம்ம சூரியனுக்கும் ஒரு நாள் முடிவு இருக்குது ஆரம்பம்னு ஆரம்பம்னு ஒன்று இருந்தால் முடிவுன்னு ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ மனுஷங்களுக்கே பிறக்கிறோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இறந்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் சூரியனுக்கும் நம்ம சன்னுக்கும் நம்ம சன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர் இயர்ஸ் ஆகுது இன்னும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் இயர்ஸ் கழித்து நம்ம சன்னுக்கும் அதே முடிவு தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசா வந்து ஒரு சன்னை பற்றி நிறைய ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேட்டிலைட் வந்து அமுச்சிருக்காங்க அது என்ன சேட்டிலைட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாரி சாரி இது நாசா கிடையாது நம்ம நம்ம சாரி சாரி நாசா வந்து ஒரு சேட்டிலைட் அமைச்சிருக்காங்க அது என்ன சேட்டிலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் டு சன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேட்டிலைட் ஸோ அந்த சேட்டிலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூரியன் கிட்ட போயிட்டுருக்கு அது சூரியன் நம்ம சன்னை வந்து அது வந்து ஆர்பிட் பண்ணும் அப்படி ஆர்பிட் பண்ணும்போது சன்னில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது
சாரி சாரி சந்திராயன் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுன்னா அந்த சந்திராயன் த்ரீ வந்து சன்னுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க சந்திராயன் த்ரீ சன் மிஷின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சூரியனுக்கு டேரெக்டாக அனுப்ப போகிறாங்க நம்ம இஸ்ரோ அது இப்போயே கிடையாது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அனுப்புறதா ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சன்னை பற்றி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நேற்றுக்கு நான் 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 ஒரு என் ஃப்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்டோட சேனல் லிங்க்கை கொடுத்துருந்தேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சன் பற்றின அஞ்சு ஃபேக்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் அவரோட சேனலில் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம சன்னு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏர்த் எப்படி இப்போது நம்ம எப்படி ஏர்த்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏர்த் வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோனில் இருக்குது அதாவது சன்லேருந்து கரெக்டான இடத்துல இருக்குது முன்னாடியும் இல்லாமல் ரொம்ப பின்னாடியும் இல்லாமல் கரெக்டாக மிடிலில் இருக்குது அதுதான் ஹேபிட்டபிள் ஜோன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எந்த பிளானட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமையலை இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சொல்ல போனோன்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு பிளானட் மெர்க்யூரி எடுத்துக்கோங்க மெர்க்யூரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வெப்பமாக இருக்கும் மெர்க்யூரி தான் ஃபஸ்ட்டு பிளானட் நம்ம சோலர் சிஸ்டமில் மெர்க்யூரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்னை வந்து தேர்ட்டி எயிட் டேஸ்லேயே வந்து சுற்றி முடிச்சிடும் அதாவது சாரி சார் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் டேஸ்லேயே வந்து சுற்றி முடிச்சிடும் அதோட நம்ம சன்னை வந்து ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றுறதுக்கு எயிட்டி எயிட் டேஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம அடுத்தது செகண்ட் பிளானட் வீனஸ் இருக்கிறதே ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இந்த சாரி ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இன்னார் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே மிகவும் வெப்பமான கிரகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வீனஸ் ஸோ இது எப்படி நான் நம்புறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அதுக்கு அதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீனஸோட அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் தான் இருக்குது மழை வந்து சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடாக தான் பெய்யும் அங்கே நம்ம ஏரத்தில் வந்து தண்ணியாக பெய்யுது அந்த பிளானட்டில் வந்து வீனஸில் வந்து சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையாக பெய்யும் ஸோ இப்போ நம்ம எந்த பிளானட்ஸ் அதாவது எர்த்தை தவிர நம்ம சோலர் சிஸ்டமில் எந்த பிளானட்ஸ்லேயும் உயிரினங்கள் இல்லை ஆனால் நம்ம நம்ம இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எர்த்தை தூக்கிட்டு போய் ப்ளூட்டோ ப்ளூட்டோ இருக்கிற இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா எர்த்து கண்டிப்பாக வரைஞ்சி போயிடும் அதாவது ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப குளிர் அதிகமாகி நம்ம எர்த்தை வந்து வரைஞ்சிரும் இதுவே நம்ம வந்து எர்த்தை தூக்கி மெர்க்யூரி இருக்கிற இடத்துலையோ இல்லை வீனஸ் இருக்கிற இடத்துலையோ வச்சோம் அப்படின்னா எரிஞ்சு நம்ம எர்த்து வந்து கண்டிப்பாக வெப்பம் அதிகமாகி வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிரேக் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வீனஸ் இருக்கிற இடத்துல வச்சு இல்லை மெர்க்யூரி இடத்துல இருக்கிற வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூமி வந்து வெப் பூமியில் இருக்கிற தண்ணி கடல் பூமியில் இருக்கிற ஓஷன்லாம் ஆவியாக போயிடும் எவாப்ரேட்டை போயிடும் ஸோ இதுதான் ஸோ சன்னு மாதிரி லட்சக்கணக்கான ஸ்டார்ஸ் இருக்குது கோடிக்கணக்கான ஸ்டார்ஸ் இருக்குது இந்த யூனிவர்ஸில் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சன்னை விட பெருசாக இருக்கிற ஸ்டார்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சன்னு ச சன்னு வந்து மெதுவாக அதோடய எரிபொருளை வந்து எரிக்குது அதோட சன்னில் எப்படி ஹைட்ரோஜன் ஈலியம் ஃபியூஷன் நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் மற்ற ஸ்டார்ஸ்லேயும் ஈலியம் ஹைட்ரோஜன் ஈலியம் ஃபியூஷன் நடக்கும் சன்னில் எப்படி நடக்குதோ அதே தான் மற்ற ஸ்டார்ஸ் ஸோ இப்போ சன்னை விட பெருசாக இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா சென்டார் ஏ அந்த ஸ்டார்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சன்னை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு சைஸில் அந்த ஸ்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதோடய எரிபொருளை ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக தீக்கும் இப்போ சன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடய எரிபொருள் வந்து காலியிட்டு இருக்கு அதாவது அது வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஆல்ஃபா சென்டாரி ஏ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார் வந்து அதோடய எரிபொருளை வந்து சன்னை விட டூ எக்ஸ் ஃபாஸ்டராக ரெண்டு மடங்கு வேகமாக வந்து எரிஞ்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம சன்னுக்கு அடுத்தது ஆல்ஃபா சென்டாரி ஏ தான் வந்து அழியும் ஸோ நம்ம சன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா செ இதுவே நம்ம மற்ற ஸ்டார்ஸில் அடுத்து சென்டரில் வச்சோம் அப்படின்னா சன்னு சன் இருக்கிற இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா சேட்டன் ஆர்பிட் வரைக்கும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த யூனிவர்ஸில் நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய லட்ச நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதாவது பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிட்டல் கியூஸ் எடுத்துக்கோங்க அது எவ்வளோ பெருசு நம்ம சன்னை விட ஸோ அந்த பிட்டல் கியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் நம்ம சன்னு இருக்கி
இந்த பிரபஞ்சத்திலே மிக பெரிய நட்சத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நான் கடைசியாக நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சண்ணுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு முடிவு இருக்குது சன்னோட அதுவும் ஹைட்ரோஜன் ஈலியம் ஃபியூஷன் ஆகும் இதுவே சன்னோட ஆயுள் காலம் முடியும் போது சன்னு எதை ஃபியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் டு கார்பன் ஹீலியம்லேருந்து கார்பன் வந்து ஃபியூஸ் ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் ஆகும் அப்படி ஃபியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சன்னு வந்து சைஸ் அதிகமாகும் அதுதான் ரெட் ஜெயண்ட் ஸோ அப்படி ஆகும்போது தான் அதோடய சைஸ் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னை வந்து எப்போவுமே நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது அதை எப்போ வேணாலும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்னு வந்து சூப்பர் நோவாவாக சூப்பர் நோவாவாக வெடிக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சன்னுக்கு அவ்வளோ மாசு இல்லை நிறைய இல்லை அதுக்கப்புறம் சைஸ் இல்லை சைஸ் செம்ம பெருசாக இருக்கணும் அதாவது யூஎஸ் ஸ்கூட்டி இல்லாட்டி பிட்டல் கியூஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸோட சைஸில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சன் வந்து வெடித்து செதறும் சூப்பர் நோவாவாக வெடித்து செதறும் ஸோ ஓகே காய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க சாரி காய்ஸ் ஓகே காய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் குறைகள் இருந்தது இல்லாட்டி ஏதாச்சும் புதுசாக இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் கேட்கணும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனா தான் நம்ம சேனலில் வந்து உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் ஃபோனை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் So bye bye friends innoru interesting topic la naalikku ungala sandhikiren signing off signs and facts thermal